PD 九八这把键盘推出已经有一段时间了，也是 B 站 UP 主逆玉啊和厂家合作推出的一款产品。那在近期啊推出了这个凯华的超音轴版本，就是我手上这一款。那我们就一起来看一下这把时隔两个月之后推出的全新配置啊，表现怎么样？从外观上看 ，PD 九八的模具还是比较亏损的，并没有太多的设计。呃，有点让我想起了以前的 NJ 八零啊，右上角这个旋钮占用了两个键位，按压的手感和旋转的刻度感做的都还不错，但这个键位啊，细看的话它是有点左右不对称的，呃，稍微靠左了一些啊，右边的留白就会稍微的多一些，整体的话一个不对称的观感，强迫症会稍微的有那么一点难受。啊，另外在左侧的切换开关这里也是做了一点小心思啊，不知道大家看不看得清，直接把开关镶入了上边框啊。啊，无论是从实际的操作上还是视觉上，都对比这个边框上开槽更加的好一些啊。那在键帽上啊，也是可以看到 ，P D 9 8为了做出差异化，抠掉了四颗常用的按键，换成了这种五面的升华的个性键帽，也是符合这把键盘的主题。除了这四个键帽之外。其他的都是 OEM 高度的 PPT 键帽，双色注塑的，手感的话是偏磨砂感的啊，算是一个正常的水平吧。轴体这一次用的是凯华定制的超银轴，啊、这款轴体是 POK 的轴心和上盖，加上 POM 的底壳。在我印象中，已经好久没有接触过凯华的 MS 结构轴体了，那、啊、没想到这个还是有点东西的。呃，双侧墙的稳定性，那自然就不用多说。啊，加上轴心在触底的部分做了一个收窄，声音会更加的集中。啊，同时因为有导光柱的加持啊，所以这把键盘的灯光亮度表现也还不错。出现频闪的快门档位是在两百左右啊，虽然没法和登场那种四百才出现频闪的灯光相比。据说这款轴体啊，对弹片的去抖动也是做了优化。所以这把键盘可以在去抖延迟调到非常低的情况下，也不会有双击的情况，这是官方的原话。那具体的延迟表现，这个就放在后半部分再给大家展示了。那接下来就对这把键盘进行拆解了。有一说一，当我刚拆开这把键盘的时候，还是，呃，稍微的震惊了一下的。我第一次看到 Gasky 垫片做成这样子的，相对于硅胶套，它是直接固定在定位板的立柱上，同时也可以看到定位板周围一圈是没有延长出去的立壁的。呃，它非常机智的在受力点周围的定位板上做了一圈开槽。那受力的时候是通过定位板内部的变形来实现软弹的。这个设计还真是第一次见，受到压力时的变形。还是非常明显的。底壳相比啊，上盖部分的处理就显得稍微的粗糙了一些。那直接在边框缝隙塞了几个硅胶条，防止和定位板的刚性接触。那这一套组合拳打下来，这个结构生不生效就交给大家来评判了。填充部分还是标准的一套配置，夹心棉、总下垫、声优垫，包括底下的硅胶填充，那基本该给的都给到了。那这样一套组合拳打下来，声音表现自然不会差，这一点大家可以放心。但是有一点啊，虽然它用用了单键开槽，但是这个 PCB 版是没有做任何处理的，这开槽看起来就稍微有点多余了。那电池部分，视线好像中规中矩，华芬达的主攻方案，延迟这里简单给大家展示一下。那初见 PD 9 8它给我的感觉就是一款老实人的键盘，就蛮无聊的，没有什么太大的缺点，也没有什么太大的亮点。但细看之后发现，它居然是如此的闷骚。有别于主流的 Gasky 结构，包括日升华的键帽啊，这些点加上一套素质还不错的轴体，那这就是这把 PD 9 8能带给我的惊喜。呃，后续或许还可以再完善一下吧，比如这个大键，确实还可以做得更好啊。这个杂音稍微有点大。好了，是本期视频的全部内容。有感觉帮助的话，也可以点个赞、点个关注。我们下期视频再见，拜拜。